Fashion is in the daily year. It changes all the time with all the events. With this beautiful note, welcoming you all to a brand new episode of Sandalina Shine On. Viewers, you know that Sandalina Shine On is a fashion-related program. Ongoing fashion trend is changes. Gulu ashi je update gulu thake shi gulu apna the shathe provide kore program er matheme. Well, get yourself ready for today's episode. As like every episode, even in today, apna the shathe achi ami Ruhani Salsa bil labunno. ভিউয়ার্স আপনারা জানেন স্যান্ডেলিনা শায়নন এই প্রোগ্রামটি আমরা সাজিয়ে থাকি আপনাদের পছন্দের কিছু সেগমেন্টের মধ্য দিয়ে আজও এর ব্যতিক্রম নয় থাকছে আপনাদের ফেভারিট কিছু সেগমেন্ট প্রথমে আমাদের সঙ্গে থাকবে একজন গেস্ট মডেল আমরা তার কাজ নিয়ে শুনবো লাইফ স্টাইল নিয়ে শুনবো শুনবো ফিউচার প্ল্যান নিয়ে তারপরে ফ্যাশন হাউসে সে চমৎকার কিছু আউটফিট ক্যারি করবে আমরা দেখবো তাকে কতটা সুন্দর লাগে সেই সাথে আপনারা পেয়ে যাবেন ফ্যাশন আপডেট ওয়েল উইদাউট ফার্দার আই ডেল লেটস গেট স্টার্ট আউট টুডেজ এপিসোড প্রিয় দর্শক আপনারা জানেন স্যান্ডেলিনা সায়নন এই প্রোগ্রামটি নতুনদের জন্য একটি চমৎকার প্ল্যাটফর্ম আমরা প্রতিনিয়ত চেষ্টা করি নতুন মুখদেরকে নিয়ে কাজ করতে আজও ব্যতিক্রম নয় আমার সঙ্গে আছে নতুন মুখ মারিসা আমরা মারিসার স্বপ্নের কথা শুনব হ্যালো মারিসা কেমন আছো জি আপু ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আমি ভীষণ ভালো আছি মারিসা একদম डिफरेंट একটি নাম ইনফ্যাক্ট ফর দ্য ফার্স্ট টাইম আমি এরকম একটা নাম শুনলাম সো তোমার নামটা কে রেখেছে আমার নামটা আমার বাবা রেখেছিল আমার বড় বোনের নাম আরিশা তো ওখান থেকে আমার নামটা আরিশা আরিশা মারিসা দু বোন তোমরা ওকে स्वप्न অনেকে তো দেখা যায় যে অ্যাজ আ মডেল জার্নিটা স্টার্ট হয় কিন্তু তারপরে সে সুন্দরভাবে অ্যাক্টিং এ শিফট করে যায় তো তোমারও কি এরকম ইচ্ছে আমি মডেলিংটা মানে গ্রুমিং ক্লাস দিয়ে শুরু করেছি তো সেখান থেকে মডেলিং এর অফার পাই তো এখন মডেলিংটা শুরু করেছি এরকম যদি অভিনয়ের অফার পাই তখন অভিনয়টা শুরু করব ওকে আচ্ছা মারিশার ছোটবেলাটা কোথায় কেটেছে কোথায় বেড়ে আমার ছোটবেলাটা কেটেছে হচ্ছে আমার বিভাগ হচ্ছে খুলনা জেলা হচ্ছে ঝিনাইদহ হতে তো ওখানে আমি মানে বড় হয়েছি ওকে স্কুল কলেজ ওখানেই না স্কুল ওখানে আমি প্রাইমারি পর্যন্ত পড়েছি আর কি আর তারপরে স্কুল ঢাকাতে এসে কল্যাণপুর গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ ওকে এখন কোথায় পড়াশোনা করছো এখন আমি মানে ওই কলেজে যেখান থেকে মানে শুরু করেছি ওখান থেকে আচ্ছা সো আমি ছোটবেলার গল্প আরো শুনবো কিন্তু এখন একটু কাজের প্রসঙ্গে কথা বলতে চাই তুমি বলছিলে ফটোশুট করা হয়েছে সো কি কি ধরনের ফটোশুট করা হয়েছে আমার দুইটা পূজার শুট করা হয়েছে আর একটা শাড়ি শুট এছাড়া আমি নিজের পোর্টফোলিও কিছু করেছি ওকে তার মানে ট্র্যাডিশনাল ফটোশুট বেশি করা হয়েছে তুমি কি ওয়েস্টার্ন থেকে ট্র্যাডিশনালি মনে একটু বেশি কাম করতে পারো আমি ট্র্যাডিশনাল ওকে একটু তোমার পূজার শুট সেই সাথে তুমি যে শুটের কথা বলছিলে সেই শুটগুলোর একটু এক্সপেরিয়েন্স শুনতে চাই কারণ দেখা যায় কি আমরা তো একটা রেডিমেড ছবি দেখি সেই ছবিটা দেখতে আমাদের অনেক ভালো লাগে কিন্তু সেই ছবি পেছনে যারা কাজ করেন তাদের প্রত্যেকের অনেক পরিশ্রম থাকে অনেক কষ্ট থাকে সো দেখা যায় যে একজন মডেলকে পর 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 অনেকগুলো ড্রেস ক্যারি করতে হচ্ছে খুব অল্প সময়ের মধ্যে লুক চেঞ্জ করতে হচ্ছে হাই হিল পরে সারা দিন দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে সো তোমার এক্সপেরিয়েন্স কি রকম ছিল আমার এক্সপেরিয়েন্স একটু কষ্ট লাগে বাট যখন ছবিগুলো দেখি তখন মানে সব কষ্ট আমি ভুলে যাই ওটা দেখে ওকে ভালো লাগে আমার মনে হয় ওকে তোমার মেকআপটা কি রকম ছিল হেয়ারটা কি রকম ছিল আমার পূজারটাতে ছিল খোপা করা আর হচ্ছে বাংলা শাড়ি যেটা মানে পূজাতে পরে ওরকম ওকে মানে একেবারেই ষোলো আনা বাঙালি হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে সো তুমি বলছিলে যে আমি যে কি তুমি গ্রুম করছো অ্যাজ আ মডেল কাজ করার জন্য সো কোথায় গ্রুমিং ক্লাস করছো তুমি আমি নিকে তুমি গ্রুমিং ক্লাস করেছি তানজি জনি ভাইয়ের কাছে ওকে সো গ্রুমিং ক্লাসে কি কি শিখলে কারণ একজন মডেলকে তো শুধুমাত্র র‍্যাম্পে কিভাবে হাঁটতে হয় বা কিভাবে পোজ দিতে হয় সেটা না অনেক কিছু শিখতে হয় মানে অনেক কিছু এক্সপেরিয়েন্স করতে হয় তোমার ব্যাগে কি থাকবে তুমি কিভাবে কথা বলবে তোমার আচরণ কি রকম হবে কিভাবে আসলে ব্যাক স্টেজে কাজ করতে হয় অনেক কিছু সো তুমি কি কি শিখেছো মডেল হিসাবে মানে অ্যাজ এ মডেল হিসাবে অনেক কিছু ক্যারি করতে হয় যেমন নিজের লিপস্টিক থেকে শুরু করে মোটামুটি সবকিছুই তারপরে যতটা পারা যায় আর কি ইউ हैव टू बी कॉन्फिडेंट 
ফার্স্ট রিকোয়ারমেন্ট ওকে সো যেটা বলছিলাম যে অনেক কিছুই তো শেখানো হয় মেকআপ রিমুভিং প্রসেসটা কি রকম তোমার আমি মেকআপ রিমুভটা খুবই সিম্পল ভাবে করি যেমন বাসে গিয়ে নারকেল তেল দিয়ে তুলে ফেলি দেন ফেস ওয়াশ দিয়ে মুখটা ধুই ওকে আর যেহেতু উইন্টার আসছে সামনে স্কিন কেয়ারটা তো ইম্পর্টেন্ট স্কিনে কি কি ইউজ করছো সিরাম ময়শ্চারাইজার অর সামথিং এলস আমি এই সবের কিছু ইউজ করছি না বাট আমার ব্রোন হয় যে কারণে আমি একটা অর্গানিক ওকে 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 তোমাকে একটু সচেতন থাকতে সেনসিটিভ স্কিন ওকে হেয়ারের জন্য কি করা হয় হেয়ার হেয়ারের জন্য আলাদা ভাবে কিছু না একটা প্যাক ইউজ করি আর কি কি প্যাক ইউজ করা হয় ওইটা অর্গানিক অনেক কিছু মিক্স করে আর কি যেমন হরটু কি আমলাই তৈরি করো না ওইটা আমি অর্ডার করি আর অর্ডার করো ওকে আর পার্লারে যাওয়া হয় পার্লার ভিজিট করা হয় পার্লারে খুবই কম মাঝে মধ্যে যাওয়া হয় মানে না গেলে না এরকম আর কি ওকে আচ্ছা তোমার কাছ থেকে আমি একটু তোমার এক্সপেরিয়েন্সগুলো শুনলাম যেহেতু এখন একটু তোমার লাইফস্টাইল নিয়ে শুনবো সেই সাথে শুনবো তোমার স্বপ্নের কথা আরও ডিটেইলে মডেল হব বা অ্যাক্ট্রেস হবে এই স্বপ্নটা দেখা শুরু হয়েছিল কবে এইটা ছোটোবেলা থেকে আমি যখন নাটক সিনেমা দেখতাম তো তখন ওনারা যা মানে যেভাবে সে যে বুঝে থাকতো আমার ওইটা ভালো লাগতো তো তখন থেকে আমার মনে হয়েছে যে আমিও মডেলিং করব কারণ সিম্পল লাইফে ওইটা কিন্তু সবসময় সে যে থাকা সম্ভব না যেটা মডেলিং এ হয় অনেকে দেখা যায় ছোটবেলা আয়নার সামনে পোজ দিচ্ছে এরকম আমি অনেক দিয়েছি ছোটবেলা থেকে আমি যে কোনো একটা ড্রেস পরলে আমি আয়নার সামনে গিয়ে হাঁটাহাটি করতাম ওকে তো তোমার স্বপ্নের কথা শুনলাম যে মডেল হিসেবে কাজ করতে চাচ্ছো অভিনেত্রী হিসেবে কাজ করতে চাচ্ছো গ্রুমিংও করেছো বেশ সুন্দরভাবে তো তোমার একটু লাইফস্টাইল নিয়ে শুনবো বলছিলাম যেহেতু তো তোমার খাওয়া দাওয়ার হ্যাবিটটা কীরকম আমার অনেক আমার সামনে এক্সাম ছিল যে কারণে আমার ওয়েটটা এখন একটু বেড়েছে বাট আমি মেনটেনে যেতে চাচ্ছি ট্রাই করতে ওকে আচ্ছা তোমার আইডল কে কাকে দেখে তুমি কাজের জন্য ইন্সপায়ার্ড হও ওইভাবে তো নির্দিষ্ট কাউকে বলা যাবে না বাট আমি যখন যাকে দেখি তাকেই ফলো করি বিকজ প্রত্যেকটা মডেলের মধ্যে কিছু না কিছু কিন্তু ফলো করার জিনিস আছে সো ওইটা আমি ওইভাবে করি যখন যার কারো হেয়ার স্টাইল ভালো লাগে কারোর মেকআপ কার্ডটা ভালো লাগে কারোর ড্রেস জানি প্রিয় দর্শক আমাদের আজকের এপিসোডের গেস্ট মডেল মারিসা এই পর্যায়ে চমৎকার কিছু আউটফিট ক্যারি করবে আমরা দেখবো মারিসাকে কতটা কনফিডেন্ট লাগে কতটা সুন্দর লাগে লেটস হ্যাভ আলুক প্রিয় দর্শক এই মুহূর্তে আমরা চলে এসেছি ফ্যাশন ব্র্যান্ড ডেইজি টুতে আমার সঙ্গে আছেন ডেইজি টুবের ওনার অ্যান্ড ডিজাইনার সুমনা সুমি আমরা তার সাথে কথা বলবো নতুন নতুন কালেকশান নিয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করবো ফ্যাশন আপডেট হ্যালো আপু কেমন আছেন ভালো আছি কেমন আছেন আমি ভীষণ ভালো আছি এত চমৎকার কালেকশান দেখলাম এসে মনটা এমনিতে আর একটু বেশি ভালো হয়ে গেল ওকে আমি দর্শকদেরকে শুরুতে বলে দিতে চাই যেহেতু চমৎকার কালেকশানের কথা বললাম এই মুহূর্তে আমি যে আউটফিটটি ক্যারি করছি ইটস অলসো ফ্রম ডেইজি টু সো আপু আমি একটু পেছন থেকে শুনবো ডেইজি টু কবে যাত্রা শুরু করেছিল ডেইজি টুর যাত্রা শুরু করেছে বেসিক্যালি টু থাউজেন্ড থেকে তখন আমি অনেক ছোট ছিলাম সো খুব একটা অর্গানাইজড ওয়েতে করতে পারিনি তারপর আমার স্টাডি ছিল সো ব্যাক ইন ওই সময়টাতে আমাদের বিজনেস যদি বলেন আমি যদিও বিজনেস হিসেবে নিই নাই তখন একটা প্যাশন থেকে কাজ করেছি বাট তারপরও আলহামদুলিল্লাহ ইট ওয়াজ আ গ্রেট টাইম ওই সময় খুব ভালো গেছে দেন টু থাউজেন্ড পর থেকে আই টু থ্রি ইয়ার্স লাইক ইউনো থ্রি ইয়ার্সের একটা গ্যাপ ছিল আমার তো আমার স্টাডিটা কমপ্লিট করি কমপ্লিট করার পর টু থাউজেন্ড লাস্টের দিক থেকে আবার আমি লঞ্চ করি আমার নতুন প্রোডাক্ট আমি যখন অনেক ছোট ছিলাম তখন আমি যখন ক্লাস এইটে পড়ি তখন আমাদের একটা কোর্স এর নাম ছিল ব্যবসায়ী উদ্যোগ তো ওখানে আমার টিচার একদিন পড়াচ্ছিলেন যে এভরি ওয়ান শুড বি সেলফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট তো ওখানে একটা আসলে ব্যবসায় উদ্যোগ যেহেতু কোর্সটার নাম ছিল তো ওখানে নিজেরা কিভাবে ডিপেন্ডেন্সিটা আমরা আর্ন করতে পারি বা একটা বিজনেস কিভাবে স্টার্ট করতে হয় ওখানে ছোট্ট করে কিছু জিনিস বোঝানো ছিল তো ওই মোমেন্টে আমার ব্রেনে সামহা ওটা হিট করে যে ইয়া আই হ্যাভ টু বি সাম ওয়ান লাইক বাই মাই সেলফ আমার মধ্যে যা আছে ওটা দিয়ে আমার কিছু করতে হবে
হবে তো ওই যে একটা আমার মাঝখানে মাথার ভিতর ওই জিনিসটা আসছে তারপরে আমি যখন আমার এ লেভেলস কমপ্লিট করি তারপর থেকে আমি টুকটাক আমার নিজের ড্রেসগুলো আমি মেক করতাম আমার কাজিনসদেরগুলো মেক করতাম আমার আশেপাশে ফ্রেন্ড সার্কেল অ্যান্ড আমি দেখলাম সবাই অনেক পছন্দ করছে এবং সবাই অনেক বলছে যে ইয়েস আমি তোমার ডিজাইনটা পছন্দ করি তখন আমার মনে হয়েছে যে ওয়াই নট আই শুড ওপেন আ ফেসবুক পেজ তখন আমি আমার একটা ফেসবুক পেজ স্টার্ট করি এবং ওখান থেকে আমার ছোট্ট ছোট্ট করে আমার পকেট মানি থেকে যাত্রা স্টার্ট তারপরে দেখলাম যে হ্যাঁ সবাই খুব পছন্দ করছে এবং আমি খুব ওই সময় খুব পকেট মানিটাও আমার ভালো আসছে ওখান থেকে তো ওখান থেকে বেসিক্যালি আমার কাজটা স্টার্ট করা অ্যান্ড সবাই যখন খুব পছন্দ করেছে বেশ কিছু টিভি চ্যানেল থেকে শুরু করে ভালো ভালো কিছু জায়গায় গেছে তখন থেকে আমার মনে হয়েছে যে না এটা আসলে শুধু প্যাশন হিসেবে রাখা উচিত না এটা আসলে আমার প্রফেশন হিসেবে আসা উচিত ওকে অনেকে কিন্তু নিজের জামা নিজে ডিজাইন করে কিন্তু ওই যে একটা ফিডব্যাক পাওয়া যে ভালো হচ্ছে সবার ভালো লাগছে কিংবা আশেপাশে মানুষজন দাবি করছে আমার ড্রেসটা ডিজাইন করে দাও দ্যাট মিন্স তার মধ্যে ওই ডিজাইন সেন্সটা আছে তো এই ডিজাইন সেন্সটা নিজের মধ্যে কিভাবে গ্রো করেছে এটা ওই যে বললাম ছোটোবেলা থেকে আমার আম্মু উনি অনেক শৌখিন ছিলেন উনি চাইতেন যে আউট অফ দ্য বক্স মানুষ যেটা পড়ছে ওটার চাইতে একটি ডিফারেন্ট ওয়েতে একটু পড়া সব ড্রেসগুলো ড্রেস আপ করা তো আমি পুতুলকে সুন্দর সুন্দর করে ড্রেস বানাই দিতাম তো তখন থেকে আমার কালারের ব্যাপারে একটা বিষয় ছিল যে কোথা থেকে ছোটো ছোটো টুকরা কাপড়গুলো নিয়ে আমি যখন পুতুলের জন্য ড্রেস বানাতাম তখন আমার মনে হতো যে হ্যাঁ আমার মনে হয় এটা এবং আমি ছোটোবেলা থেকে একটা জিনিস লক্ষ্য করতাম যে আমার এই ড্রেসের বিষয়ে প্যাশনটা অনেক বেশি তো ওখান থেকেই আসলে আমার মনে হয় এটা জন্মগতভাবে কিছু মানুষ এই জিনিসগুলো পেয়ে যায় বা তো এখন আমি একটু ডেইজি ডু নতুন নতুন কালেকশান নিয়ে শুনতে চাই যে রাইট নাও আমরা আসলে কি কি কালেকশান পাচ্ছি এখন যেহেতু ওয়েডিং সিজন চলছে তো আমরা ওয়েডিং নিয়ে কাজ করছি আমাদের লেহেঙ্গা শাড়ি সেগুলো নিয়ে কাজ করছি আবার উইন্টার যেহেতু আসছে উইন্টারে তো অনেক পার্টিস হয় বা মানে উইন্টার ফেস্টিভটা একটু ডিফারেন্ট বাংলাদেশে তো আমরা আমরা ডিজাইনিং সেকশনে সেকশনে যারা আছি তারা আমরা ছয়টা ক্যাটাগরিতে ড্রেসগুলো ফেলি যে ছয়টার সময় একটা ফেস্টিভ টাইম থাকে তো এটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ফেস্টিভ মোমেন্ট আমার কাছে যেটা মনে হয় সো এই সময়টাতে পার্টি পার্টি ওয়ার অনেক ভালো চলছে मध्य একদম হোয়াইটের মধ্যে বা অফ হোয়াইটের মধ্যে সো আমরা এই ম্যাক্সিমাম কাজগুলো আমাদের এই তিনটা কালারের উপর ওকে দ্যাট মিন্স কাস্টমাইজেশন কাস্টমাইজেশন আছে ইয়া অফ কোর্স ইটস টোটালি কাস্টমাইজড ওকে দেখা গেল যে ডেইজি ডুর একটা ড্রেস কারো পছন্দ হলো কিন্তু সে তার নিজের কিছু ইনপুট দিতে চায় বা কালারটা চেঞ্জ করতে চায় বা প্যাটার্নে অনেক সময় স্লিভে কিছু চেঞ্জেস তারা এটা বেসিক্যালি পুরোপুরি একটা ডিজাইনার হাউস সো আপনি জাস্ট আমাদের সাথে আপনার থটসটা শেয়ার করবেন যে আপনি কী টাইপের ড্রেস চাচ্ছেন যে আপু আমি আমার বিয়েতে বা আমি আমার প্রোগ্রামে এই টাইপের ড্রেস পরবো আমরা ওই অনুযায়ী আসলে কাস্টমারের সাথে ওয়ান বাই ওয়ান মিটিং করার পরে আমরা তাদের মতামতটা জানি বা তারা কীরকম কী করার জন্য ডিজায়ার করছে ওটা জানার পর আমরা স্কেচ করি তার সব কিছু স্কেচ করার পর যখন ওনার সাথে আমাদের সব কিছু ম্যাচ করে যায় তখন আমরা ফাইনাল আসলে কালেকশানে ফাইনাল আমরা ডিজাইনে চলে যাই সো ইটস কমপ্লিটলি কাস্টমাইজেবল আপনি স্লিপস থেকে শুরু করে আপনি কারচুপি বা যার দর্জি কাজের মধ্যে আপনি কিছু চেঞ্জেস চাচ্ছেন সবই পসিবল ওকে আপু কথা বলে খুবই ভালো লাগলো কালেকশানগুলো নিয়ে শুনলাম তো আমি চাইবো এবং অবশ্যই দর্শকরা চাইছে যেহেতু যে কালেকশানগুলো নিয়ে আমরা কথা বলেছি সেগুলো তাদেরকে দেখিয়ে দিলে আমাদের একটু ভালো লাগে হ্যাঁ প্লিজ ওকে প্রিয় দর্শক তাহলে চলুন আমরা দেখে নিই ফ্যাশন ব্র্যান্ড ডেইজি ডু এর নতুন কিছু কালেকশান আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে আমাদের সঙ্গে আছে আজকের এপিসোড অফ গেস্ট মডেল সে চমৎকার কিছু আউটফিট ক্যারি করবে ডেইজি ডু থেকে আপনারা পেয়ে যাবেন ফ্যাশন আপডেট লেটস হ্যাভ আ লুক
ड्रेसटे देखते हैं ये हम फैब्रिकटा हमें प्रिमियम जर्जेटर उपरे ओनाटा शिफनर मध्य एनाटा डाई को हमारा चारपाशे हे काटा हो हाथ हे हाथ टैक्सलर वार्क आटे बाटारफ्लाई थे इन्सपायर होटा कर पेचने बाटारफ्लैर एक मोटीफर मत करा नीचे पोर्सन तो बाटारफ्लाई रेखे एर मध्य विभिन्न धरण हैंड वार्क आ सिकुएन्स वार्क आ पाइप वार्क आ जारदोजी वार्क आदेश पैंट पोर्सन तो नीचे पोर्सने हमें हैंड वार्क रेखे अपनारा ये ड्रेस टी हे जो पार्टी वायर इविनिंग वायर एवं आउट गोईंग कैरि करते दर्शक एन आपने जी शाड़ी देखें ये हे पुरोटाई जमदान ऊपर करा ये पुरोटाई हे अनेक हावी वार्क कराटार मध्य विभिन्न धरण हैंड वार्क आटार मध्य पाइप वार्क आ जारी वार्क आ स्टोन वार्क आ पुरोटाई हमें फैबिर ओपरे रेखे एर हमें ऊपर पोर्सन आज ब्लाउजा ये खूब ही सीम्पल रेखे क्योंकि अपनी चाहले एट कस्टोमाइज करा पसिबल आपनी जो चान ये हावी को आनी मेक करते पर पसिबल एवं शाड़ीटा हे जेहे तो जमदानी एवं अनेक हावी वार्क आपनी चाहले ये वेडिंग खूब ही सुंदर भाव क्यारि करते रेगुलर वायर ड्रेस एट हे पुरोटाई हमें जारी वार्क रेखे ऊपर पोर्सन हे एक शर्ट पैटार्न और नीचे पोर्सन फ्लेयर रेखे एट पुरोटाई हमें जारी वार्क फोकस रेखे ये अपनी चाहले रेडी टू वायर हिसाब से आनी कैरि करते धन्यवाद ए सी टी के पशे थार्ज ड्रेसगुलो शोकेस करार्जन ए धन्यवाद दर्शक केत धर्ज धरे ड्रेसगुलो देखार जो अपा चाहले जेकोधर ड्रेस नीते अपनारा कस्टोमाइज कर चाहले अनलाइने नक करते फेसबुक प्रोफाइले गए नक करते चाहले अपनी फिजिकल शोरूमे इसो अपना पचंद मत ड्रेसगुलो पार्चेस करते हे अपनी जेकोधर पैटार्न कर पचंद कलर आपनर कस्टमाइजेशन सब किस हमनी करते पशे थार्ज धन्यवाद भलो थकबें सुस्थान आल्ला हाफिज आजकल सैंडलिना शाइन रूहानी सालसाबिल लाबुन आज के मत विदाय नहीं तब विषय की दरकार से अपने फिडबैक शाइन कम लगे नतून को सेगमेंट देते चान कि ना अवश्य जानाते भूलें ना और से साथ ही अपनी जो चान एज अ मडल शोते पार्टिसिपेट करते अपनी क्योंकि इजिली से करते नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू पार्टिसिपेट इट्स क्वैट सीम्पल कन्टैक्ट एड्रेस शेयर कर दीची सैंडलिना शायन सबाई भलो सुन देखते थकून सैंडलिना शायन